。陈探长，如今是你为鱼肉，朕为刀俎。哎呀，臣妾好害怕呀！您都要赐臣妾白灵毒酒了，还不许臣妾说几句心里话？罢了，好男不与女斗，所以你告诉朕，你为何要这么做？为何要在朕面前摆出深情的样子，却又在朕驾崩后做下这许多无情之事，连苍天都看不过眼，让朕重生归来，认清你的真面目？朕扪心自问，从前待你无愧于心，朕对你龙宠加身的时候，你却说从未爱过朕。朕想听你亲口说，你到底？有没有爱过朕？在这冰冷的皇宫中，爱情这种东西对我来说太奢侈了。其实那时，您也不曾爱上臣妾，不是吗？为你散去后宫，予取予求，立元安为太子，不算爱吗？那臣妾想问您一句：倘若一开始出现在您面前的……是一个野心勃勃的沈谭长，他在宫中能活过一个月吗？哼，您喜欢的，是温顺如宠物般，永远不会反抗您的妃子；是一个将您的喜好牢记于心，连一颦一笑、嗔笑怒骂都算计的假人。您的青青，可以是任何人。没有我沈谭朝，还有别人。您对我，跟对一个听话的小猫小狗有什么区别？您还记得从前那只狮子吗？您当时十分喜爱这只外遇进贡的奇异珍兽，还命人为它修建珍宝阁。可后来，它偶尔一次不受训，惊吓到了您，您便对它失了兴趣。丢在囚笼，任由下人将他折磨得黯然失色，才痛苦死去。喜爱时便视若珍宝，不爱就弃之如敝履。臣妾与他并无区别。你心里便是这么想的？不然呢？您还要臣妾怎么想？其实，您重生归来，不光是您的机会。也是给臣妾一个机会，臣妾终于可以让您也体会当日臣妾的感受。您扮作江世臣这些日子，可还好过？生与死，皆在上位者一念之间的日子，您过得舒坦吗？我身为世臣之时，尚能努力争取，为何你就不敢迈出那一步？若你能相信朕一次。朕未必不能真心待你，争取，哼，臣妾拿什么去争？臣妾的母家不算十分荣耀，臣妾朝中亦无人能帮衬分毫，身若飘絮之人，又怎敢拿一点宠爱，用身家性命去赌您翻脸的可能性？所以，你这些年在宫内的每一日，都是煎熬。朕的每一次接近，都让你畏惧。在你眼里，朕是悍然巨兽，是万丈深渊。陛下，无论臣妾心中怎么想，但在您生前，臣妾从未做任何对不住您之事。您需要继承人，臣妾给您孕育了元安。您生病时，也是臣妾衣不解带的日日侍奉。未曾懈怠，更是早在入宫之前，便斩断了前尘，与过去的爱人彻底了断。你想要臣妾做什么，臣妾无一不从。我们不过是各取所需罢了。若你能长命百岁，臣妾也定能演上一辈子。可没想到，您竟然……您去时，臣妾不过二十。正值芳华，许您嫁鹤归西，就不许臣妾琵琶别抱吗？如果您不回来
那臣妾永远是您心中温婉的样子。可惜，没有如果。皇后说了这许多，朕只说一句：沈谭朝，你我从来不是各取所需，朕要的是真心相待，而非虚与委蛇。你猜的不错，若你进宫便显露出算计欺瞒的嘴脸，朕绝不会将权势地位赐予你。朕宁可清醒痛苦，也不愿被欺骗沉沦。事已至此，终究是陛下棋高一招。人为刀俎，我为鱼肉。要杀要剐，您随意吧。朕的皇后，倒是不怕死。从我察觉您的身份那日起，就知道会有这一天。只是，臣妾有个不情之请。元安，到底是您的亲子，他从始至终都不曾背叛您，只求您能对他网开一面。你将元安教得很好，他听话，懂事。更重要的是，他视我为亲父，每天晚上都虚正哄睡。没了你，朕会亲自教导他朝政之事。日后。他会是大隋朝当仁不让的皇帝。嗯，楚叶，我我这是在哪里？